ఈ రోజున ప్రకటన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోక ముందు డెబ్బై ఐదవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం ఈ వచనంలో యహోవా చేతిలో చేతిలో ఒక పాత్ర ఉన్నది అని రాయబడింది అందులోని ద్రాక్ష రసము పొంగుచున్నది అది సంభారముతో నిండి ఉన్నది ఆయన దానిలో నుండి పోయిచున్నాడు భూమి మీద ఉన్న భక్తిహీనులందరూ మడ్డితో కూడా దానిని పీల్చి మృంగివేయవలను అని ఉంటుంది This psalm has a theme in my English Bible which goes like this. At the end of the day, I have to say that I will tell you about the English Bible. That is, I am referring to Psalm 75. I am referring to Psalm 75. And this theme says, because God is the final judge, the tables will be turned upon the wicked. At the end of the day, I am referring to Psalm 75. దుష్టుల యొక్క బల్లలు తారుమారవుతాయి అనేసి రాయబడింది అహంకారులు బలత్కారము కలిగిన ప్రజలు మన యొక్క భద్రతని వాటిల్లేటట్లుగా దాడి చేస్తున్నప్పుడు మనము మన దేవుని ఎందు విశ్వాస ముంచి ఒక రోజున పరిస్థితులన్నీ ఆయన తలక్రిందులు చేస్తారు అనేది నమ్మేవారంగా ఉండాలి ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం కూడా అదే అంశంతో నిండుకున్నట్లుగా మనం చూడొచ్చు ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము దేవుని యొక్క తీర్పు యొక్క కొనసాగింపు అలానే ఆ తీర్పు యొక్క ముగింపుగా మనం చూడొచ్చు What we are going to study is the third and final series of God's wrath. That is what we are going to study. We are going to study the Chivari Gumpuga. And this wrath is in the form of bowls poured out on a wicked world. That is what we are going to study in this series. That is what we are going to study in this series of God's wrath. Chapter 15 is the preparation of this uh, judgment. And chapter 16 is the performance of that judgment upon this wicked people. We started with the seven seal judgments. అయితే మనం ఏడు ముద్రల తీర్పులతో ఆ తీర్పుల్ని ప్రారంభించుకున్నాం దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ చాప్టర్ సిక్స్ ఫ్రమ్ వర్సెస్ వన్ టు సెవెంటీన్ అండ్ చాప్టర్ ఎయిట్ ఈ ముద్రల తీర్పులు ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం మొదటి పదిహేడు వచనాలలో అలానే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు దెన్ వి ఎన్కౌంటర్ ద ట్రాంపెట్ జడ్జ్మెంట్ ఫౌండ్ ఇన్ చాప్టర్ ఎయిట్ టు చాప్టర్ నైన్ ఆ తర్వాత బూరుల తీర్పులు ప్రకటన గ్రంథం ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యాయాలలో మనం చూడవచ్చు what you have studied the seal and the trumpet judgments may be similar to the bowl judgments aitha mudrala tirpullo boorala tirpullo manam dhyaninchinadi alane ikkada paathrala tirpullalo dhyaninchedi konta oke reethiga mana kanipinchochu we may wonder the judgments are the same manaki ivi tirpulu oke laagunnay kada ani anipinchochu but the seal and the trumpet judgments are partial uh, judgments అయితే మనం గమనించినట్లయితే బోరుల తీర్పులు పాక్షికమైనవిగా ఉంటున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఉన్న పాత్రల తీర్పులు మనం గమనిస్తే ఇవి సంపూర్ణమైనవిగా బొత్తిగా నాశనం చేసినవిగా మనకి కనపడతాయి ఉదాహరణకి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే When the second trumpet was sounded a great mountain was cast into the sea and a third of the sea became blood 
ప్రకటన ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఇలా ఉంటుంది రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న పెద్ద కొండ వంటిది ఒకటి సముద్రములో పడవేయబడను అందువలన సముద్రములో మూడవ భాగము రక్తమాయను అని ఉంటుంది ప్రాణము గల జంతువులలో మూడవ భాగము చచ్చను అని అక్కడ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే రెండవ దూత తన పాత్రను సముద్రములో కుమ్మరించగా ఆ సముద్రములో ఉన్న జీవ జంతువులన్నీ చచ్చను అని ఉంటుంది సో ఇన్ దీల్ అండ్ ట్రంపెట్ జడ్జ్మెంట్ వన్ థర్డ్ పార్షియల్ జడ్జ్మెంట్స్ బట్ వెన్ కమ్ టు బౌల్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ డివాస్టేషన్ అందుచేత ముద్రల తీర్పులలో బోరుల తీర్పులలో ఆ ఉగ్రత పాక్షికమైనదిగా కనపడితే ఇక్కడ సంపూర్ణమైన ఆ ఉగ్రత మనకి కనపడుతుంది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ట్రంపెట్ సీల్ అండ్ బౌల్ జడ్జ్మెంట్స్ అది ఆ బోరుల తీర్పులకి ముద్రల తీర్పులకి పాత్రల తీర్పులకి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిఫరెన్స్ రెండవ వ్యత్యాసం ఏంటంటే the the seal judgments and uh, the trumpet judgments gave the people time to repent a mudrala tirpulalo borula tirpulalo maru mansu pondataniki prajalaku samayam ivvabadindi but when it came to bowl judgments absolutely there is no time for the people to repent aithe paathrala tirpul degare kocche sarike maru mansu pondataniki variki e maatramu samayam ivvabadaledu now there is a third difference మూడవ వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనిస్తే ఇన్ ద సీల్ అండ్ ట్రంపెట్ జడ్జ్మెంట్ దేర్ వాజ్ అన్ ఇన్డైరెక్ట్ అటాక్ ఆన్ ద పీపుల్ అయితే ముద్రల తీర్పుల్లో బోరుల తీర్పుల్లో పరోక్షంగా ప్రజల మీద ఆ ఉగ్రత రావటం మనం చూస్తాం బట్ వెన్ వీ కమ్ టు బౌల్ జడ్జ్మెంట్స్ దేర్ వాజ్ అ డైరెక్ట్ అటాక్ ఆన్ ద వికెట్ పీపుల్ అయితే ఇక్కడ పాత్రల తీర్పులకు వచ్చేసరికి నేరుగా దుష్టులైన ప్రజల మీద ఉగ్రత కుమ్మరించబడటం మనం చూస్తాం now we we make some more observations ante mari konni parishilanalu mana ikkada gamaniste the number one observation is one of the uh, that the bowl judgments are somewhat similar to the plagues that have fallen upon egypt ante vaatilo oka parishilana maata entante ee paathrala tirpulu aiguptulo vachina tegullaki pollevuga untayi for example one of the plagues of that uh, uh, plagued egypt was turning of water into blood and inflicting sores ante udaharanaki aigupthalo vachina tegullalo oka tegullu entante ledha akkada vachina tegullani oka renditni manam chuste okati neellani raktamuga marchatam rendavadi aa pundlato varni baadinchatam all the plagues were only on the egyptians not on the israelites aa tegullanni kuda aigupthiyilake vachay gani israelilu meedu kochinavi kaavu the sins of these uh, uh, egyptians were similar to that of the wicked people in the tribulation times aitha aigupti illa paapalu ni poliniviga aa mahasramala kalamulo unde dushtula paapalu untai the egyptians troubled god's children the israelites and during the tribulation time also the wicked people troubled god's people aitha ye reetiga avi oke reetiga untai anante aigupti illu devuni prajalaina israelil ni baadinchina varaga untunaru అలానే మహాశ్రమల కాలంలో ఈ దుష్టులైన వారు ప్రభుని విశ్వసించిన వారిని బాధించేవారుగా ఉంటారు అందుచేత ఐగుప్తీల పాపము మహాశ్రమల కాలంలో దుష్టుల యొక్క పాపము ఒకే రీతిగా ఉంటున్నాయి అదేంటి అని అంటే దేవుని ప్రజలను శ్రమ పెట్టడం వెన్ గాడ్స్ పీపుల్ ఆర్ పర్సిక్యూటెడ్ గాడ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టాలరేట్ అయితే దేవుని ప్రజలకి హింస వచ్చినప్పుడు దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు ఎవరైతే తన ప్రజలను హింసిస్తున్నారో వారి మీద దేవుడు పగ తీర్చుకుంటారు అయితే ఈ గొప్ప అధ్యాయము యొక్క ఒక పరిశీలన మాట అది నెక్స్ట్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ఇన్ వర్స్ వన్ అండ్ వర్స్ సెవెంటీన్ వి సీ అ గ్రేట్ వాయిస్ అయితే రెండవ పరిశీలన ఏంటంటే మొదటి వచనంలో పదిహేడవ వచనంలో మనం చూస్తే ఒక గొప్ప స్వరము వినపడ్డట్లుగా రాయబడింది 
అలానే తొమ్మిదవ వచనంలో తీవ్రమైన వేడిమి అనే సేరి ఆయపడింది పన్నెండవ వచనంలో గొప్ప నది లేదా మహానది అయిన యూఫ్రటిస్ అని రాయబడింది అండ్ వాజ్ ఫోర్టీన్ ద గ్రేట్ డే ఆఫ్ ద ఆల్ మైటీ అలానే పద్నాలుగవ వచనంలో సర్వాధికారి అయిన దేవుని మహాదినము అని రాయబడింది అండ్ వాజ్ ఎయిటీన్ గ్రేట్ అర్త్ క్వేక్ పద్దెనిమిదవ వచనంలో మహాభూకంపము కలిగిను అని రాయబడింది అండ్ వాజ్ నైన్టీన్ గ్రేట్ సిటీ పంతొమ్మిదవ వచనంలో మహాపట్టణము గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ ఇన్ వాజ్ ట్వంటీ వన్ గ్రేట్ ప్లేక్ ఇరవై ఒకటవ వచనంలో గొప్ప దెబ్బ లేదా గొప్ప తెగులు అనే మాటని మనం చూడవచ్చు అయితే ఇక్కడ మరొక తలంపుని నేను మీతో పంచుకుంటాను ద వర్డ్ గ్రేట్ ఈస్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ బుక్ ద బుక్ ఆఫ్ జోనా ఈ గొప్ప అనే పదము చిన్న పుస్తకమైన యోనా గ్రంథంలో కూడా మనకు అనేక సార్లు కనపడుతుంది మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో గొప్ప తుఫాను మనకు కనపడుతుంది అదే అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో గొప్ప మత్స్యము మనకు కనపడుతుంది రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో సముద్రగాధము నన్ను ఆవరించి ఉంది అనే సన్నటం మనం చూస్తాం అలానే యోన మూడు మూడులో గొప్ప పట్టణము అని రాయబడింది బట్ సమ్ దిస్ స్మాల్ బుక్ doesn't mention some other great things which i am going to tell you ee chinna pustakamu inni goppa sangathulu prasthavinchinappadiki nen cheppaboye konni goppa maatalu adi andulo raayabadaledu i never mentions great prayer of jona aithe andulo yona chesina prarthana goppadi ani cheppabadaledu i never mentions in chapter 3 a great revival of the assyrians people of nineveh adhyayamlo అశూరీలైన నినివే పట్టణస్లలో కలిగిన గొప్ప ఉద్యోగాన్ని గురించిన ప్రస్తావన లేదు అని చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ వర్స్ ఫోర్ ఇట్ నెవర్ మెన్షన్స్ అబౌట్ గ్రేట్ గాడ్ అలానే నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో గొప్ప దేవుని యొక్క ప్రస్తావన మనకి బై ద వే ద గ్రేట్ విండ్ అండ్ ద గ్రేట్ ఫిష్ ఆల్ సే దట్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ టోటల్ కంట్రోల్ గొప్ప తుఫాన్ అయినా గొప్ప మత్స్యమైనా అక్కడ కనపడేవన్నీ సమస్తము దేవుని అదుపులో ఉన్నాయి అని మనకి తెలియజేస్తున్నాయి అండ్ గాడ్ గ్రేట్ ప్లాన్స్ అండ్ గ్రేట్ సిటీ ఆల్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ వర్క్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ అలానే ఆ గొప్ప పట్టణము దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రణాళికలు అన్ని కూడా దేవుని యొక్క ఆ పనిని మనకి తెలియజేస్తున్నాయి అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఓన్లీ వి ప్రే దే బి గ్రేట్ రివైవల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ గాడ్ అంటే మరొక ఆసక్తికరమైన సంగతి ఏంటంటే మనము ప్రార్థించగలిగితే గొప్ప దేవుని సహాయంతో గొప్ప ఉద్యోగాన్ని మనం పొందగలుగుతాం సో టు సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ వి హెడ్ ఫ్రమ్ ద రెవల్యూషన్ సిక్స్టీన్ అండ్ లర్న్ సమ్ ప్రెషియస్ గ్రేట్ థింగ్స్ అయితే కొంత మేరకు ప్రకటన గ్రంథం పదహారు నుంచి పక్కకు వచ్చేసి కొన్ని గొప్ప సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం నా బికమ్ టు ద యాక్చువల్ బౌల్ జడ్జ్మెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పాత్రల తీర్పుల దగ్గరికి వద్దాం 